Yeah, hi guys. Welcome to the Al Academy. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज का ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं पिछली वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया है और एक वीडियो में हमने सेकेंड क्वेश्चन जिसमें एक स्टैंडा लिया गया है एक पोएम में से जो आपकी सिलेबस में है ये पोएम हमने डिस्कस करनी शुरू की थी मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो ये वीडियो देख रहे हैं चाहे आप स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हो या रेगुलर कॉलेजेस के या एन सी वेब के आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स ये पोएम की हम बात कर रहे हैं इस पोएम में से एक स्टैंडा आपके क्वेश्चन पेपर में आया है एनालाइज करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देखें उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दी है इस पोएम के बारे में और पहला स्टैंडा डिस्कस किया है ध्यान दें कि स्टैंडा आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका सेकेंड स्टैंडा तो पोएम का नाम है आफ्टर ग्रेट फेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स और पोएट का नाम है एमिली डिकिनसन फर्स्ट स्टैंडा में हमने बात की है कि आफ्टर ग्रेट पेन यानी जब आप एक सदमे से गुजरते हैं उसके बाद एक फीलिंग आती है नंबनेस की उस दौरान आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं ये स्पीकर ने इस पोएम में बताया है तो बेसिकली फर्स्ट स्टैंडा में हमने इंटरनल रिएक्शन की बात की है टू सफरिंग एंड टाइम सेकंड स्टैंडा में हम फिजिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और ये सेकेंड स्टैंडा है देखिए द फीट मैकेनिकल गो राउंड पहली चीज यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि जो आपका फर्स्ट सेंसा था उसमें फोर लाइंस थी यानी वो एक ट्रेन था ये देखिए और अगर हम मीटर की बात करें तो दिस हैज आईएमपिक पेंथामीटर लेकिन सेकंड सेंसा में आते ही एक चेंज हमने ऑब्जर्व किया है पहला चेंज ये है कि इस सेंसा में फोर लाइंस नहीं है फाइव लाइन्स हैं और सेकेंडली इसमें जो लेंथ की इरेगुलरिटी है वो साफ यहाँ पे झलकती है फॉर एग्जाम्पल ऊपर फर्स्ट सेंसा में हमने आईएमपिक पेंथामीटर की बात की है लेकिन सेकेंड सेंसा में आते ही लेंथ बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गई है इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे देखेंगे तो सेकेंड सेंसा में जो आइडिया है जो कंटिन्यू किया गया है दैट इज कि हमारी बॉडी रिजिड हो जाती है इनफ्लेक्सीबल हो जाती है कब जब हम एक सदमे से गुजरते हैं क्योंकि पोएम की स्टार्टिंग में लिखा है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स यानी फर्स्ट सेंसा में हमने इमोशनल नंबनेस की बात की है और यहाँ पर हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हुए ये समझ रहे हैं कि फिजिकली हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होते हैं तो इस सेंसा की फर्स्ट लाइन से क्लियर है कि पोएट ने फीट का जिक्र किया है कि हमारे जो फीट हैं उनकी मूवमेंट मैकेनिकल हो जाती है यानी जो सफरर है जिसने एक बहुत बड़ा पेन फील किया है एक्सपीरियंस किया है उसके बाद उनकी जो हालत है वो कैसी है एक रोबोट या जॉम्बी की तरह है क्योंकि वे इधर उधर चलते हैं रोबोटिकली क्योंकि फर्स्ट लाइन का मीनिंग ही यही है द फीट मैकेनिकल गो राउंड मैकेनिकल मूवमेंट मींस एक रोबोट या जॉम्बी की मूवमेंट से कंपैरिजन किया जा रहा है और ऐसा भी लगता है कि जो सफरर हैं दे डोंट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ वेयर दे आर वेयर दे आर गोइंग और हाउ दे गॉट टू बी इन देयर करंट स्टेट यानी हम कह सकते हैं कि ग्रीफ के सेकंड स्टेज में पोएम मैकेनिकल नेचर डिस्क्राइब करती है जिसमें ऐसा इंसान मूव करना शुरू कर देता है तो बजाय कि ये बोलने के कि वे कहा जा रहे हैं बोला गया है द फीट गो राउंड यानी हमारे जो फीट हैं दे वॉक अराउंड ऑटोमेटिकली विदाउट इवन नोइंग कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और ऑफ ग्राउंड और एयर और ऑट यानी इतना भी नहीं पता लग रहा कि हम ग्राउंड पर चल रहे हैं या हवा में चल रहे हैं या फिर जैसे हमें चलना चाहिए हमने पहले भी बात की है इस पोएम की अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो पंक्चुएशन के टर्म्स में ये अनकन्वेंशनल यूज ऑफ डैशेज यहाँ पे देखने को मिलता है काफी लाइंस को एन किया गया है डैश में यानी जो पोएट ने कहा उस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है क्योंकि डैश यहाँ पे एक गैप देता है आपको एज ए रीडर सोचने पर मजबूर करता है ताकि आप रिफ्लेक्ट करें कि यहाँ पर क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है सेंटेंस को फिनिश करने के लिए और एटलीस्ट डैशेज यहाँ पे एम्फोसाइज करने के लिए यूज किए गए हैं उसके बाद एक वर्ड देखिए 
स्टीपीफाइड इसका मीनिंग है जब आप क्लियरली सोच नहीं पाते हैं यानी आपकी सोचने विचारने की जो क्षमता है वो क्लियर नहीं होती है उस समय अब वो जनरली टायर्डनेस की वजह से हो सकती है लेकिन यहाँ पर शौक की वजह से है जैसे हम फर्स्ट हैंड जहां से अभी तक पढ़ते आए हैं कि किसी गहरे सदमे की वजह से जब आप स्टूपीफाइड हो जाते हैं इसीलिए ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं देखिए द फीट मैकेनिकल फीट की मूवमेंट बताई गई है मैकेनिकल या रोबोटिक और तरीका बताया गया है वुडन तो हम कह सकते हैं कि अ वुडन वे का मीनिंग ये हो सकता है कि जो हमारी इनर पेन मैनिफेस्ट हो रही है ये उसका एक सिम्टम है और ये हमारी यानी उस सफर की मूवमेंट को दर्शाता है उसके बाद अक्वाट्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन इस लाइन का मीनिंग समझिए अक्वाट्स आप जानते हैं एक हार्ड क्रिस्टल होता है पहली बात यहां पर मेटाफोर का यूज हुआ है यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है बिटवीन क्वार्ट्स और जो सफर की स्टेट ऑफ नंबरनेस है लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कंटेंटमेंट अब कंटेंटमेंट आप जानते हैं अ सेट ऑफ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस तो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ पर ग्रीफ की बात की है नंबरनेस की बात की है ग्रेट पेन की बात की है सदमे की बात यहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से जो हमारी इमोशनल स्टेट है या फिजिकल स्टेट है हम उसकी बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कंटेंटमेंट वर्ड क्यों यूज किया गया है तो आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट स्टैंडा में हमने पढ़ा था इंटरनल रिएक्शन टू सफरिंग जिसमें नर्व्स की बात हुई थी और हमारा हार्ट जो स्टिफ है वो क्वेश्चन करता है तो अब आप ये समझिए कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है जब नंबनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि नॉट ओनली इमोशनल नंबनेस पर इस स्टैंडा में यहाँ पर फिजिकल नंबनेस की भी बात हो रही है फीड की मूवमेंट मैकेनिकल बताई गई है वुडन वे की बात हुई है इतना नहीं पता कि हम चल रहे हैं तो ग्राउंड पर चल रहे हैं या हवा में तो अब एक ऐसी स्टेज आती है जब आप कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं और ख्वाच आप जानते हैं एक हार्ड क्रिस्टल है एंड इवेंचुअली इट इज लाइफ तभी ये कंपैरिजन उसके साथ किया गया है यानी स्पीकर हाईलाइट करना चाहते हैं सफर की नंबरनेस को क्योंकि इस अवस्था में हम कुछ फील नहीं कर पाते हैं नॉट ग्रीफ नॉट जॉय एंड नॉट इवन पेन एंड दे यानी जो सफर हैं, दे आर सो नंब दैट दे इवन सीम टू बी कंटेंटेड विद देयर करंट स्टेट सो बेसिकली जो फर्स्ट सैंजा में जो फीलिंग है उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है सेकेंड सैंजा में द ओनली सिंग इज फर्स्ट सैंजा में इमोशनल नंबनेस की बात हुई है और यहाँ पर फिजिकल नंबनेस की बात हुई है एनाटमी के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हुए उस फीलिंग को आगे कंटिन्यू किया गया है और अब हम देखेंगे इस पोएम का लास्ट सैंजा विच इज द थर्ड वन यहाँ पर जो एंडिंग है वो अनरिजॉल्व है वंस अगेन लाइन्स की जो लेंथ है वो इरेगुलर है Now, by the way, जब हम मीटर की बात करते हैं when we talk about the syllables, not the number of words. मीटर की बात हम डिटेल में करेंगे पहले हम ये सैंजा का मीनिंग समझते हैं और यही सैंजा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि दिस इज द आवर ऑफ लेड रिमेंबर्ड इफ आउट लिवड एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो फर्स्ट छो देन सीपर देन द लेटिंग गो तो देखिए फाइनल सैंजा में स्पीकर क्या कहते हैं कि पीपल हु सरवाइव अ ग्रेट इमोशनल ट्रॉमा जिस सदमे की हम बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था दैट पीपल हु सरवाइव अ ग्रेट इमोशनल ट्रॉमा पहली बात यहाँ पे लिखा है इफ आउट लिवड यानी स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई सर्वाइव कर पाएगा लेकिन अगर वो इस सदमे को झेलते हैं सरवाइव करते हैं देन दे आर गोइंग टू रिमेंबर इट कैसे जस्ट लाइक द फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो तो यहाँ पर एक और मेटाफोर यूज हुआ है जब स्पीकर कहते हैं आवर ऑफ लेड अब देखिए ये जो टाइम है हमने पहले बात की कि आफ्टर ग्रेट पेन क्या स्टेट होती है इमोशनल नंबनेस की बात हुई सेकेंड सैंजा में हमने फिजिकल नंबनेस की बात की या फिजिकल रिएक्शन की बात की तो यहाँ पर स्पीकर कहते हैं कि ये जो नंबनेस है दैट कम्स इन द पीरियड आफ्टर अ शॉक ये कैसी है इट फील्स एज हैवी एंड डल एज लेड आप जानते हैं कि लेड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स 
है ना इट्स एन एक्सट्रीमली डेंस एंड हैवी मेटल एंड इट्स डिफिकल्ट टू वर्क विद एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए इस अवस्था का इस नंबनेस का कंपेरिजन किया गया है लेड से और इस समय को आवर ऑफ लेड बताकर कंपेरिजन किया है अगर आप और वर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो लेड एक मेटल है इन एनिमेट है तो आप लाइफलेस बोल सकते हैं हैवीनेस बोल सकते हैं डल बोल सकते हैं तो ये बताते हुए आप आवर ऑफ लेड को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं ध्यान रखें यहाँ पर स्पीकर ने कहा है इफ आउटलेव्ड यानी जो इस सदमे को झेल पाएंगे जो सरवाइव कर पाएंगे आउटलेव कर पाएंगे वे याद रखेंगे कि ये सदमा कैसा था उसका कंपेरिजन किया गया है उन लोगों से हु रिकलेक्ट द स्नो अब देखिए समवन हुज फ्रीजिंग टू डेथ उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा जो फीलिंग्स वो एक्सपीरियंस करेंगे उस समय बाद में जब वो रिकॉल करेंगे दे विल रीलेव दो मोमेंट्स यानी ये जो आवर ऑफ लेड की बात हो रही है लास्ट टैंजा में यानी इस समय किस समय जो किसके बाद आता है मेंटल इमोशनल और फिजिकल नंबनेस के बाद आता है और ये नंबनेस क्यों आई आफ्टर हैविंग फेल्ड अ ग्रेट पेन और ट्रॉमा याद रखें पोएम के फर्स्ट स्टैंडा की फर्स्ट लाइन थी आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स तो उस ग्रेट पेन की वजह से किसी भी ट्रेजिडी की वजह से जो सदमा लगा है जो नंबनेस आई है उसके बाद अब जो समय है इसको बोला गया है आवर ऑफ लेड इसका कंपेरिजन किससे किया है विद समन हु फ्रीजिंग टू डेथ अब देखिए जब बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में कोई एक्सपोज होता है उस समय जो इनिशियल ब्लास्ट ऑफ कोल्ड वो फील करते हैं देखिए इसकी लास्ट लाइन देखिए एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्टिंग द स्नो फर्स्ट छिल यानी पहली फीलिंग क्या होगी जो सडन ब्लास्ट ऑफ छिल ये सडन ब्लास्ट ऑफ कोल्ड वो एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद क्या होगा देन स्टूपर और लास्ट में देन द लेटिंग गो सुपर का मीनिंग होता है द स्टेज ऑफ बीइंग नियरली अनकॉन्शियस एंड बीइंग अनएबल टू थिंक प्रॉपरली जब कोई नियरली अनकॉन्शियस है ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है और साथ में सोचने समझने की शक्ति उस समय नहीं होती है दैर इज कॉल स्टीफा तो ये जो ट्रांजेक्शन है फीलिंग्स का पहले है इनिशियल ब्लास्ट ऑफ कोल्ड जो ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस करेगा हु इज एक्सपोज टू फ्रीजिंग टेम्परेचर उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी जब आप नियरली अनकॉन्शियस हैं आप सोच समझ नहीं पाएंगे उस समय और लास्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वेन द लेटिंग गो यहाँ पर पोइम फिनिश हो जाती है यहाँ पर भी एक डैश यूज हुआ है इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि फाइनली कोई फीलिंग है ही नहीं यानी लेटिंग गो कैन एम्प्लॉय सरेंडरिंग टू द कंडीशन आप देखिए समबडी हु फ्रीजिंग टू डेथ इनिशियली वो सडन कोल्ड का जो ब्लास्ट है वो एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद एक स्टेज आएगी वेन दे विल बी नियरली अनकॉन्शियस एंड इवेंचुअली दे विल नॉट फील एनी थिंग दे लूज ऑल देयर फीलिंग्स लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर डेथ ही होगी क्योंकि पोएट यहाँ पे पहली बात कंपेरिजन कर रही हैं किन का जिन्होंने ग्रेट पेन एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से नंबनेस आई है सदमे में वो है सोचने समझने की शक्ति नहीं है कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये सेकंड चांसा में भी थोड़ा हमने पढ़ा है इनका कंपेरिजन किया जा रहा है किन से उनसे हु आर फ्रीजिंग टू डेथ लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि दिस इज द आवर ऑफ लेड रिमेंबर्ड इफ आउटलिव यानी अगर आप इंड्योर कर पाए अगर आप आउटलिव कर पाए आप सर्वाइव करते हैं तब आप जब इसे रिकलेक्ट करेंगे रिकॉल करेंगे तब आपको ये ये मेमोरीज उस समय याद आएंगी तो जरूरी नहीं कि लेटिंग गो का मतलब यहाँ पे डेथ है लेटिंग गो का मीनिंग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इवेंचुअली यू डोंट फील एनीथिंग, लूजिंग ऑल योर फीलिंग्स एंड सरेंडरिंग टू द कंडीशन और सिंस इसके आगे डैश लगा है इसका मीनिंग ये भी हो सकता है लेटिंग गो का कि मूविंग ऑन एंड मूविंग फास्ट वट एवर ट्रॉमा जिसकी वजह से ये नंबनेस आई है इसको मूव ऑन करने की कोशिश की जाए जिसकी वजह से ये नंबनेस आई है एक बात पर ध्यान दीजिएगा जब भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी की लाइफ में होता है जब वो वे मोमेंट्स रिकॉल करते हैं दे सॉर्ट ऑफ रीलेव दो मोमेंट्स 
तो वो जो इमोशंस हैं फीलिंग्स हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की वो सॉर्ट ऑफ सेकेंड टाइम भी एक्सपीरियंस करते हैं रीलेव करते हैं जब वो उन चीजों को याद करते हैं आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि स्पीकर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देर इज लिटल डिफरेंस बिटवीन रिमेम्बरिंग एन एक्सट्रीम इमोशन एंड रीलिविंग दर इमोशन क्योंकि अगर कोई ग्रेट पेन को आउटलिव कर पाता है उसके बाद इवेंचुअली कम्स द आवर ऑफ लेड जो उसके बाद आता है लेकिन दे मे स्टिल रिमेंबर देर सफरिंग एंड रीलिव इट इन देर माइंड एज इट कैन नॉट बी फॉर गॉटन सो ये सांझा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था जो हमने डिस्कस कर लिया है उसके बाद देखिए वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पोएट अनयूजल यूज ऑफ सिंथैक्स इन दिस पोएम हालांकि ये एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक है वर्सिफिकेशन एंड पोएटिक सिंटैक्स लेकिन अगर शॉर्ट में यहाँ पर बताया जाए तो सिंटैक्स की अगर बात की जाए तो हम किस पर ध्यान देंगे वर्ड्स के ऑर्डरिंग पर पंक्चुएशन मार्क्स पर लाइन शेप्स पर स्टैंडा की फॉर्म्स पर मेट्रिकल स्ट्रक्चर्स और रिदम पैटर्न पर तो यहाँ पर एज सच इतना इन्वर्जन देखने को नहीं मिला है इस पोएम में जहाँ पर वर्ड्स इन्वर्स किए जाते हैं लेकिन सिंस पोएटिक सिंटैक्स में हम लाइन शेप सेंजा फॉर्म्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर्स और राइम पैटर्न्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में ये कवर करेंगे देखिए पोएम में थ्री स्टैंडा है आप जानते हैं पहला और थर्ड जो स्टैंडा है वे क्वाट्रेन्स हैं यानी उनमें फोर लाइन्स हैं मिडिल स्टैंडा में फाइव लाइन्स हैं फर्स्ट स्टैंडा की राइम स्कीम है ए ए बी बी थर्ड की है डी डी एच एच लेकिन मिडिल सैंजा की राइम स्कीम है सी डी ई एफ एफ और यहाँ पर जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो भी इरेगुलर है और देखिए ये पर्पसली किया गया है क्योंकि ये जो डिविएशन है ये क्या करती है उस सफरर के इमोशनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है और जो स्टूडेंट्स मीठा या मेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान दें इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी लेकिन फिलहाल इस पोएम के लिए हम इतना कह सकते हैं ये फर्स्ट सैंजा की फर्स्ट लाइन है दिस इज एन आई एम बिग फेंथामीटर यहाँ पर हम सेलेबल्स की बात करेंगे और हम ध्यान देंगे कौन सा सेलेबल स्ट्रेस्ड है और कौन सा सेलेबल अनस्ट्रेस्ड है तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर सेलेबल्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस्ड है वो रेड में लिखा गया है और जो अनस्ट्रेस्ड है वो ब्लू में लिखा गया है देखिए आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स थोड़ा सा एग्जाजरेट किया आपको बताने के लिए कि कौन सा सेलेबल यहाँ पे स्ट्रेस है कौन सा अनस्ट्रेस है तो एज सच जो फर्स्ट लाइन है दैर इज इन आई एम बिग फेंथा मीटर लेकिन सेकेंड सेंजा में आते ही पहली बात तो लाइन पांच है चार के बजाय और मेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे आके इरेगुलर हो जाता है सेकेंड सेंजा की फर्स्ट लाइन देखिए दिस इज इन आई एम बिग थेट्रा मीटर द फीट मैकेनिकल गो राउंड इस बारे में डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है दो नो हाउ टू स्टडी द मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंजा और एक ही लाइन है सेकेंड सैंजा में दर हैज आई एम पिक डाई मीटर अ वुडन वे तो कहने का मतलब है कि लाइन लेंथ की इरेगुलरिटी ये क्या क्रिएट करती है एक सेंस ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी और कंफ्यूजन और फर्दर ये उस नंबनेस के आइडिया को एम्फोसाइज करती है हालांकि जो लास्ट लाइंस हैं पोएम की वंस अगेन दे आर इन आई एम बिग फेंटामीटर देखें एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो फर्स्ट टिल देन सुपर देन The letting go. जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया आप पैनिक नहीं करें ये टॉपिक डिटेल में फिर कभी पढ़ाया जाएगा और जैसे पहले बताया गया इस पोएम में बहुत डैशेज यूज हुए हैं लास्ट लाइन में देखिए इट सीम्स लाइक इट इज गेरिंग छोक्ड फुल ऑफ डैशेज और ये क्या करती है आपको एज ए रीडर फोर्स करती है टू फोकस फुली ऑन ईच वर्ड तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो अनयूजल सेंटैक्स यूज हुआ है इस पोयम में ये फर्दर उन फीलिंग्स को एनहेंस करता है एम्फोसाइज करता है उन चीजों को हाईलाइट करता है और ये डैशेज इन पर्टिकुलर कुछ जगह पर जो कॉमर्स हैं वे भी ये जो गैप देते हैं साइलेंस की जगह बनाते हैं पोएट्री में आपको सोचने पर मजबूर करते हैं दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ द पोएम 
So guys, this is it for this video. If you like it, please share it with your friends and subscribe to my channel. And thank you for watching.